วัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเรามาเปิดแผนที่สมบัติใต้แผ่นดินไทยกันต่อนะคะเป็นการศึกษาแผนที่ทางธรณีวิทยาโดยใช้แผนที่ของกรมทรัพยากรธรณีชุดนี้เป็นเ,เครื่องมือหลักในการที่จะพาพี่น้องคนไทยเข้ามาทำความเข้าใจกับทรัพย์สมบัติหรือธรณีวิทยาที่อยู่ใต้แผ่นดินซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่ว่ามีข้อมูลที่คนไทยควรรู้ค่ะเพราะว่ามีทรัพย์สมบัติใต้ดินที่ไหนสิ่งที่จะตามมาก็คือการเปิดเหมืองแร่แล้วถ้าเปิดเหมืองแร่แล้วเนี่ยเรารู้ทีหลังกวางทุกยากเดือดร้อนก็จะตามมาอย่างยากที่จะหยุดยั้งได้ขอทําความเข้าใจกับพี่น้องที่เพิ่งจะเข้ามาดูคลิปนี้ครั้งแรกนะคะดิฉันทําคลิปนี้เป็นเพียงการนําร่องเพื่อหวังว่าจะมีสื่อมาอาชีพนําเรื่องนี้มาทําเป็นสารคดีแล้วทําให้คนไทยเข้าใจถึงคุณค่าทรัพยากรธรณีใต้ดินที่เรามีอยู่แล้วและคนอื่นส่วนใหญ่รู้หมดนะคะโดยเฉพาะนักทำแร่แต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นประชาชนในท้องถิ่นไม่ค่อยรู้รวมทั้งคนไทยอื่นๆด้วยแผนที่นี้เป็นแผนที่ของกรมทรัพยากรธรณีที่ซ้อนเป็นชั้นๆนะคะอยู่บนข้อมูลที่สำรวจพบตั้งแต่เป็นธรณีวิทยานะคะโครงสร้างนะคะรอยแยกของเปลือกโลกเนี่ยนะคะแล้วก็แหล่งน้ำพุร้อนพื้นที่แหล่งแร่พื้นที่จำแนกเขตแร่แหล่งอนุรักษ์แนวสำรวจแล้วก็จุดสำรวจพื้นที่จำแนกเขตแร่เนี่ยได้มีการแบ่งเขตแร่ไปทั้งหมด3เขตค่ะคือเขตพัฒนาทรัพยากรแร่หมายถึงสามารถขอประทานบาดเปิดเมืองแร่ได้เขตอนุรักษ์แล้วก็เขตสงวนทรัพยากรแร่สองอันหลังเนี้ยห้ามไว้แต่ว่าหากมีมติคณะรัฐมนตรีหรือมีนโยบายของรัฐบาลก็เปิดได้เช่นกันเพราะว่าในเวลานี้เนี่ยพื้นที่ป่าต้นน้ำหลายแห่งก็อนุมัติอนุญาตให้ทําแร่ได้เนื่องจากประเทศเราเหลือป่าน้อยมากค่ะถ้าเราเปิดโอกาสให้ทําแร่เนี่ยทุกๆป่าเนี่ยเราจะมีปัญหาวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมแน่นอนดังนั้นจึงได้เปิดแผนที่นี้เพื่อย้ําเตือนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยตระหนักถึงสิ่งที่จะตามมาหากว่าเราละเลยเพิกเฉยการปกป้องปกป้องรักษาพื้นที่ที่เป็นป่าต้นน้ําเอาไว้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นพืชอาหารเพราะว่าเวลาทําเหมืองเนี่ยโอกาสปนเปื้อนสารพิษมีสูงมากท่านผู้ชมคะเราจะมาทําความเข้าใจกับพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์กันเย็นขอเอาชั้นข้อมูลที่เป็นธรณีวิทยาหนึ่งต่อห้าหมื่นออกเพราะว่าสีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะขอเอาโครงสร้างเออหนึ่งต่อล้านออกด้วยนะคะเพราะว่าเป็นรอยเลื่อนของเปลือกโลกและโครงสร้างธรณีวิทยาหนึ่งต่อสองแสนห้าแล้วก็หนึ่งต่อล้านออกเราก็จะเหลือเฉพาะพื้นที่พบแร่นะคะตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีแร่แล้วก็มีพื้นที่จำแนกเขตสองอันนี้ละคะ่ะที่สําคัญแล้วก็จุดสํารวจว่าสํารวจอะไรบ้างนะคะหลุมเจาะตื้นไม่ต้องแล้วกันนะคะเพราะว่าอันนั้นเป็นเรื่องของชายฝั่งคราวนี้เรามาทําความเข้าใจกับภูมิประเทศนิดหนึ่งนะคะว่าจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นทางทิศเหนือติดกับจังหวัดน่านก็จะมีแม่น้ําน่านเนี่ยนะคะไหลผ่านแล้วก็ทางท,ทิศเหนือเฉียงไปทางตะวันตกก็คือจังหวัดแพร่แล้วที่ตะวันตกก็คือสุโขทัยส่วนทิศใต้นั้นคือพิษณุโลกและที่ตะวันออกเป็นประเทศลาวนะคะก็ถือว่าเป็นเมืองชายแดนเมืองหนึ่งเราจะทำความเข้าใจกับตัวปุ่มต่างๆนิดนิดหนึ่งนะคะว่าปุ่มเหล่านี้ค่ะเวลาท่านคลิกเข้าไปเนี่ยจะแสดงผลว่าแต่ละจุดนะคืออะไรบ้างแล้วก็น่าจะบอกตัวอำเภอแล้วก็จังหวัดเอาไว้ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทุกๆจุดในแผนที่แผนนี้แล้วก็ดูว่าตรงไหนที่มีแหล่งแร่อย่างไรบ้างนะคะทีนี้เรามาดูตัวอำเภอของอุตรดิตถ์สักนิดหนึ่งนะคะเพื่อเข้าใจพื้นฐานของโครงสร้างเขตปกครองเวลาเราเข้าไปสู่ข้อมูลแล้วก็จะง่ายแต่สําหรับคนอุตรดิตถ์คงจะง่ายกว่าแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์นั้นแบ่งเขตปกครองเป็น9้าอำเภอนะคะแล้วอำเภอสําคัญคืออำเภอท่าปลาเนี่ยก็คือที่ตั้งของเขื่อนสิริกิตนะคะอำเภอหลักก็คืออำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ตรงนี้นะคะส่วนที่ติดกับประเทศลาวก็คืออำเภอบ้านโคกนะคะแล้วก็บ
แล้วก็อำเภอรับแลอยู่หมายเลข7นะคะตรงนี้นะคะติดกับจังหวัดที่อยู่ทิศล่างของอุตรดิตถ์นะคะแล้วก็หมายเลข2ก็เป็นอำเภอตรอนนะคะหมายเลข9เป็นอำเภอทองแสนขันนะคะชื่อดีมากเราจะไปคลิปต่อไปนะคะค่อยลงรายละเอียดถึงบริเวณที่พบแรกของจังหวัดอุตรดิตถ์คลิปนี้แค่พาให้ท่านทำความเข้าใจแล้วข้อมูลนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เราจะทับคลิปอีกหลายชุดเพื่อจะบอกถึงการมีอยู่ซึ่งทรัพยากรธรณีและการใช้ประโยชน์หรือว่าใครเข้ามาทำอะไรแล้วคลิปชุดแรกนี้จะทำงานอยู่บนเฉพาะแผนที่ชุดนี้ก่อนค่ะส่วนข้อมูลอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะทำคลิปอื่นที่จะโยงมาถึงข้อมูลชุดชุดนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้ขอเกริ่นนำไว้เพียงเท่านี้ติดตามคลิปต่อไปนะคะ